So, meine Liebsten, ich bin jetzt inzwischen im sechsten Teil von Let's Play Day of the Tentacle. Ich hoffe, mein Mikro ist inzwischen nicht mehr ganz so blechern. Ähm, das Rauschen kriege ich leider nicht ganz abgestellt, aber damit müsst ihr halt leben. So schlimm ist es, glaube ich, auch nicht bei der Hintergrundmusik. Das geht, glaube ich, ganz gut. Mhm, falls ihr sonst die Tipps habt, wie ich das so wäre, das sagt ruhig Bescheid. Mit Outer City geht's nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das vorstelle. Bleiben wir also bei Camtasia. Und beim sechsten Teil. Yippie. Äh, ja, das weitere erkläre ich euch, glaube ich, beim Spielen. Ich wollte, glaube ich, diesen, diesen seltsamen Pulli, den wir bekommen hatten. Wo ist er denn? Wir hatten doch... Ach ja, der liegt ja schon in, im Trockner. Äh, den wollten wir eigentlich waschen. Und äh, wir müssen jetzt überlegen, wie wir an Geld rankommen. Äh, irgendwo muss ja hier noch Geld rumliegen. Und da ich bisher noch nichts gefunden habe, ähm, ist meine einzige Option, jetzt nochmal kurz rumzulaufen und zu überlegen, wo ich Geld herkriegen könnte. Ähm, in der Eisdruhe wird kein Geld sein. Da äh, haben wir einen Pulli her. Bonbonautomat. Ähm, da könnte vielleicht 50 Cent drin liegen oder so. Oder was auch immer, ein Groschen. Nimm mal. Ich glaube nicht, dass ich das nehmen kann. Manu. Also Bonbonautomaten können wir nicht mitnehmen, aber wir haben hier einen Brech. Also vielleicht können wir das ja... Da oh, sind wir Schurken. Guckt keiner, ja. Mach ruhig. Ich brauche Geld. Gib mir Geld. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Geld. Können wir uns einen Groschen mitnehmen. Mal sehen. Das sind circa 876.650er. Ja. Das macht ein bisschen weniger Euros oder Dollars oder was auch immer wir hier für eine Währung haben. Würde ich wohl nehmen. 1968. Cool. 1974. Spannend. Total. Oh, 1977. Ist ja... Ja. Ich glaube, wir haben Geld. So ein bisschen. Damit können wir jetzt rum experimentieren, wie wir Lust haben. Ist ja richtig toll. Ja, der Clown. Ich finde den echt so ein bisschen hässlich und gruselig und überhaupt nicht meins. Wahrlich nicht meins. Waschmaschine war es nicht. Wir wollten hier. Müssen wir wirklich alle müssen da rein wow. werfen? Ja, müssen wir. Super. Ich weiß ja nicht, wofür wir den Pulli brauchen, aber ist bestimmt kuschelig, weich, nachdem er so lange getrocknet ist. Du darfst ihn jetzt auch wieder öffnen. Das ist fast so gut wie Hypnose. Ja, öffne es. Das wird ziemlich lange laufen. Ich habe eine Menge 50er da reingesteckt. Warum hast du das getan? Einer hätte gereicht. Das war ein Haufen Geld. Und wo ist das überhaupt abgeblieben, dieser Riesenhaufen? Ja, dann nicht. Dann, dann, dann bin ich halt jetzt hier fertig. Dann würde ich sagen, machen wir ihm erstmal weiter. Und wenden uns dann irgendwann mal zu ihr. Das können wir auch demnächst machen. Weil bei ihm war ja dieses komische Pferd. Und dem möchte ich auf jeden Fall das Klappergebiss geben. Und was können wir noch gebrauchen? Hm. Benutze Trichter. Hätten wir vielleicht noch waschen sollen. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Magst du nicht? Ist ja doof. Hm. Warum auch? Wir haben ja nichts, was wir waschen müssen. Ja, dann halt nicht. Aushilfe gesucht können wir ihm auch geben. Das finde ich ganz gut. Plastikkotze. Naja, ich weiß immer noch nicht, wofür die ist. Hm. Haben wir irgendwas zum Warmen halten? Ja, wir können das Textbuch hier äh, verbrennen. Dann ich renne kurz zum Chrono John. Ja, mach das mal. Da ist was im Chrono John. Toll. Können wir ihm einfach alles rüber? Ich benutze das Chrono John. Bringen? Ich hoffe, wir können es auch wieder zurückschicken. Einfach mal kurz ausprobieren, ob das wieder zurückgeht. Ja, das heißt, wir geben ihm erstmal alles mit, was wir nicht brauchen. Das finde ich gut. Besser nicht. Das nicht? Na gut. Erstmal alles mit. Ich will nicht riskieren, das Ding in Chrono John zu beschädigen. Mäh. Wir geben ihm erstmal alles, was wir nicht brauchen. 
Sturm war das runter, auch wenn hier gar nicht das Klo ist. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Ich glaube nicht, dass Boah, das ins Chrono John geht. Klappe. Okay, flüssiges und kaputtbares wollen wir nicht machen. Ich glaube nicht, dass das ins Chrono John geht. Aber Kaum. Kaum ist wichtig. Das könnte es kaputt machen. Ja, ist ja gut. Dann machen wir hier bei ihm erstmal weiter. Wir müssen ja auch noch irgendwas in die Urne tun. Vielleicht funktioniert ja was davon. Die Urne. Das ist, das ist, ja, naja. Urne halt, ne? Und dann kann man vielleicht noch irgendwas schmutzig machen. Ja, hey, die Zaubertinte könnten wir vielleicht das Zimmer schmutzig machen und dann Seife holen. Ich weiß ja nicht, wofür wir Seife brauchen, aber das passt schon. Ne? Mhm. Ich wir mal hoch zum Gaul. Mhm. Na gut, dann gehen wir erst hier rein. Und gucken, wie wir das Zimmer dreckig machen. Plastikkotze! Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ach, sei leise. Ich leg's auf den Boden. Manu. Das ist einer der wenigen Manu. Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Ich wollte doch irgendwas dreckig machen. Shit, Weinusraben. Ich will nicht. Der macht's. Nö, ich Manu. mag es, wie es ist. Ich will nicht. Du bist doof. Ich will nicht. Wir können ja noch Spaghetti kochen. Ha, fast vergessen. Ich will nicht. Hm. Zu langweilig. Hm. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Hm. Dann machen wir halt kein Ding. Ah, eine Korde kann ich noch versuchen. Das ist einer der wenigen Plätze. Ja, ja, einer der wenigen Plätze verarschen kann nützt. ich nicht selber. Das ist einer der vielen Plätze. Ich habe bisher noch keinen einzigen anderen gefunden. Ja. Ich tue mir schon selber leid. Hm, haben wir hier irgendwie benutzte Zettel? Ich will nicht. Dann nicht. Ich will nicht. Hm. Patentanmeldung wollten wir auch nicht nehmen, ist klar. Äh, sonst haben wir hier auch nichts. Doch, vielleicht. Ich will nicht. Wäre doch eine schöne amerikanische Flagge, oder nicht? Bestimmt hübscher als die jetzt hier. Ähm. Hm. Kann ich hier irgendwas gebrauchen? Wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte höchstens das Ding hier anmalen, das wollen wir aber nicht. Das wäre nicht nett. Ja, ist uns doch wurscht. Die werden sicher nicht denken, dass wir das waren. Schätze ich. Hoffe ich. So, jetzt aber. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Mm, aber mit dem Pferd. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Ich hasse dich. Ich piekse das Pferd auf. Ich will nicht. Warum nicht? Komm mal, das Pferd hat Den Witz scheint er nicht zu mögen. Ich finde den gut. Ja, dann nicht. Ähm. Ähm. Ich will nicht. Warum nicht? Kann das Head Ich will nicht. Warum? Warum geht's da eigentlich rein? Ach ja. Hm. Hm. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Ja, 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 ist ja gut. Können wir uns sonst irgendwie. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. <lacht> wow, der blinzelt nicht mal. Stören Sie mein Model nicht. Ach komm. Aber das hier? Zu langweilig. Hm. Kurbel können wir auch nicht gebrauchen, glaube ich. Dosenöffner. Wir haben keine Dose Spaghetti. Unterdessen. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues vorhandenes Sein. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich Ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Äh, ja. Ich weiß nicht, was ich uns damit sagen wollte. Aber ist okay. Hm. Plastikkotze. Jetzt aber. Das ist einer der wenigen Plätze, ja, ja, an dem ja, Plastikkotze nichts ja, nützt. Für so gute Zähne ja, wäre ja. das eine ziemlich ein... Für so gute Zähne wäre das... Ein ich will nicht. Mich auch nicht. Aber wenn ihr die... Ich will nicht. Meine Katzen mögen das. Ach ja. Gehen wir wieder runter. Vielleicht können wir irgendwas den Gründungsvätern da ähm, geben. Klappernde Zähne wären auf jeden Fall sehr gut für den frierenden Heini. Dann könnte das sehr gut darstellen, wie er friert. Hm. Ja, das ist Blödsinn, aber es ist mir egal. Ähm. Ähm. Besser nicht. Dann nicht. Ähm. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Aber die Zähne könnten unten. 
Zeitkapsel. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Jedoch eingeschränkt durch eine nitrogenfreie Unterdruckumgebung kann der Fluxinduktionsstromkreis sehr nützlich sein. Bitte hör auf, du machst mich nervös. Warum? Wir geben dir jetzt alles. Besser nicht. Alles. Ich glaube nicht, dass das in Wa Er würde den Scherz nicht verstehen. Ich will nicht. Ich will nicht. Hm. Das ist einer der wenigen Plätze, an dem Plastikkotze nichts nützt. Schon wieder. Ich will nicht. Ich aber. Ich will nicht. Mann, no. Ich will nicht. Verdammt. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Als. Danke, das ist genau das, was ich für die Zeitkapsel brauche. Ha. Ich vergrab sie heute Nacht, dann ist sie für Jahrhunderte sicher. Zukünftige Generationen stehen in deiner Schuld. Hui. Machst du jetzt den Kamin an? Tut mir leid, den brauche ich noch. Warum? Es wird ein berühmter Holzblock werden. Aber ich habe dir doch schon die Weinflasche gegeben, du elendes. Hm. Ich will nicht. Ich will nicht. Könnten Sie ihm wenigstens in die Haare schmieren. Ich gehe jetzt im Verfassungsentwurf. Ähm, was können wir mit dem machen? Zu langweilig. Hm. Entschuldigung. Ja? Wenn die Elemente NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Hör auf, dieses schreckliche Buch zu lesen. Warum? Es ist schwer genug, bei diesem aufregenden Treffen wach zu bleiben. Bla, bla, bla. Gehe, goldene Feder, die kann ich doch sicherlich nehmen. Hey, Finger da weg. Mann, mhm. Bürst wir die Verfassung. Ich will nicht. Dann halt nicht. Aber warum gibst du mir denn jetzt nicht das scheiß Holzding? Muss ich erst mit dir Jo, Tom. Thomas. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Ah ja. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Nicht so ganz. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob wir das Recht, Waffen zu tragen, garantieren sollen oder ob es zu viele grausame Wortspiele hervorruft. Ich hoffe, dass uns bald jemand eine gute Idee unterbreitet. Ich würde die Waffen zu Hause lassen. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später dann. Was? Was passiert später? Ach, du bist doch doof. Ich pack den Staubsaugerzettel hier in die Vorschlagbox. Habe ich das gerade ernsthaft gemacht? <lacht> Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuer machen zu tun? <lacht> Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George. Wenn du meinst. War so eine Eingebung. Wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Richtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Niemand oh. Wichtiges. Hier ist ein Vorschlag. Ich bin also nicht wichtig. Da steht. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Ja. Was meinen Sie, Gentlemen? Ähm, was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Warum hilft das? Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? <lacht> Toll, jetzt haben wir einen Staubsauger. Da hilft uns wie viel? Ich habe keine Ahnung. Aber wir können mal hingehen. Immer noch nicht fertig? Mensch, das Kinder. Staubsauger! Staubsauger! Ich 
weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll, Staubsauger. Aber wir haben jetzt einen. Ich habe aber keine Ahnung, wo der steht. Muss hier in der Ecke sein, oder nicht? Zu tun. Nix. Nix zu tun. Dann halt nicht. Kein Staubsauger, weit und breit. Hätte ja sein können. Ich sehe nichts. Ihr? Nö. Aber toll, dass wir jetzt gesetzmäßig zu, zu verpflichtet sind, einen Staubsauger im Keller zu haben. Ich würde sagen, wir gehen mal zur Tusse hier. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Hm. Wie heißt sie denn? Keine Ahnung. Irgendwie wie das Mädel aus, äh, äh, ähm, Phineas und Philip, genau. Weiß ich auch nicht, wie sie heißt. Ich hab's mit Namen. Gehen wir mal zu ihr. Lasst mich hier raus! Ich habe nichts getan! Ha! Irgendwas musst du getan haben, sonst wärst du nicht hier, oder? Du wärst draußen mit deinem Besitzer und würdest dich für die Show fertig machen. Besitzer? Niemand besitzt mich! Ups, kein Besitzer, sagst du? Nun, mach dir darum keine Sorgen. Ich bin sicher, wir finden jemanden, der dich aufnimmt, bevor wir dich einschläfern müssen. Was? Verdammt sei Dr. Fred! Hey, sie kennt das Motto der Edison-Familie. <lacht> ja, ich hab... ein Skype mit. Ist ja... toll. Ich glaube, die beiden betrügen. Nee, echt? Wahrscheinlich gezinkt. Nimm mal... Moment! Sie dürfen betrügen! Du nicht! Durch? Warum nicht? Dr. Fred? Sind Sie das? Was? Du spinnst! Es gab keinen Fred in der Edison-Familie seit 200 Jahren! Der letzte Fred war eine Schande für die ganze Familie! Blöd. Nicht zu vergessen für die ganze Menschheit! Aha. Also wer sind Sie dann? Ich bin Seth Edison! Das ist meine Frau Sedna und mein Sohn Fett. Schön, euch zu sehen. Hat also der eigentliche Sohn irgendwelche Kinder gezeugt? Mit welcher Frau? Egal. Wo bin ich? Du bist in dem einst stolzen Haus der Edison-Familie. Wir waren einmal die Herren dieses Hauses, so wie die Menschen mal die Herren der Erde waren. Jetzt sind wir die Sklaven. Die Haustiere! Und ziemlich schlechte, darf ich hinzufügen. Oh, verzieh dich, du verzogener Nachtschwärmer! Ähm, die Haustiere von wem? Von Tentakeln? Wie komme ich hier raus? Wenn ich das wüsste, meinst du, ich wäre dann hier? Wie war das mit der Menschenshow? Es ist eine Farce! Genau das ist es! Diese schleimigen Tentakel stecken Menschen in kleine Kostüme, machen schreckliche Dinge mit ihrem Haar und zwingen sie dann dazu, ihre grässlichen Talente unqualifizierten Preisrichtern vorzuführen, die Wochen vorher bezahlt wurden. Durftest nicht mitmachen, was? Sie meinten, Makrame wäre kein Talent. Diese schleimigen Riesenwürmer. Ich hab das gehört. Ich bin jetzt müde vom Sprechen. Es war ein langer Tag und ich bin nur ein Mensch. Makame ist doch dieses mit Wolle irgendwelche tollen Sachen knüpfen, oder? Naja, gut. Ich glaube, die beiden betrügen. Komm, wir benutzen jetzt das, um alle abzustechen. Ich kann meine Genossen nicht töten. Warum? Ich kenne sie ja nicht mal. Aber ihn. Geht nicht, mein Therapeut und ich habe ein Abkommen. Scheiß auf den Therapeuten, du bist in der Zukunft. Okay, das sollten wir lassen. Wir können trotzdem mit ihm reden. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Hm? Ähm, ich will hier raus. Ich muss mal für kleine Tentakel. Als Frau? Haha, <lacht> der ist gut. Man stellt sich vor, ein Mensch auf der Toilette. Was? Okay, lass uns Gasse gehen. Was? Gut, Menschlein, erledige dein Geschäft. Cool, ich bin draußen. Boah, läuft die Scheiße. Darf Gasse gehen, yippie. 
Ist ja schon das auf. ist schon auf. Ich lasse es besser auf. Okay. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Generator ist auch da. Puh, den könnte ich gut gebrauchen. Aber durch das Fenster komme ich nie durch. Ab die Steckdose. Es ist mit dem Chrono John verbunden. Brauchst du erst eine Verlängerungsschnur? Ernsthaft? Hm, boah, den ich im Ohr. Der Stecker liegt daneben. Ja, nie echt? Wirklich? Eigentlich brauchen wir eine Verlängerungsschnur, oder? Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Ja, ja. Geht nicht, mein Therapeut ja, und ich haben ein Abkommen. Ähm. Ja, dann überlegen wir uns mal, wie wir am besten an eine Verlängerungsschnur kommen oder irgendwas anderes, was uns hilft. Was auch immer das sein wird. Wir beenden den Part erstmal für heute. Also, bis dann!